Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. En el capítulo 2 de nuestra serie, titulado Comienzo de su reinado, nos adentramos en los tiempos turbulentos que marcaron el inicio del gobierno de Alejandro en el año 336 a.C., adaptado de Makers of History, de Jacob Abbott, este capítulo ofrece un relato dramático de los eventos siguientes a la misteriosa muerte de Felipe, el padre de Alejandro. Descubre cómo Alejandro, en medio de una intensa emoción y agitación, fue elegido para ascender al trono macedonio. Exploramos las intrincadas maniobras políticas y las grandes preparaciones para una boda que buscaba reunificar un reino fragmentado. Sé testigo de cómo los esfuerzos de Felipe por reconciliarse con Alejandro y Olimpia prepararon el escenario para un giro inesperado del destino. Capítulo 2. Comienzo de su reinado. Antes de Cristo, 336. Alexander fue elegido inesperadamente para tomar el lugar de su padre en el trono de Macedonia en medio de un periodo de intensa emoción y agitación. La situación era la siguiente. Antes de embarcarse en su ambiciosa campaña en Asia, Felipe quería reconciliarse con Alejandro y Olimpia. Necesitaba el apoyo de Alejandro para sus planes, y habría sido arriesgado dejar a su hijo atrás, albergando resentimiento y hostilidad, mientras él estaba lejos de su reino. Entonces, Felipe envió mensajes amables y amistosos a Olimpia y Alejandro, quienes se habían ido a Epiro, donde vivían sus amigos. El hermano de Olimpia era el rey de Epiro. Al principio, estaba enfadado por cómo Felipe había tratado a su hermana. Pero Felipe intentó calmarlo negociando y enviando mensajes amistosos. Finalmente, Felipe organizó un matrimonio entre el rey de Epiro y una de sus hijas, lo que ayudó a reconciliar la situación. Olimpia y Alejandro regresaron a Macedonia y realizaron grandes preparativos para una hermosa boda. Felipe quería que esta boda no solo confirmara su reconciliación con su exesposa e hijo y estableciera relaciones amistosas con el rey de Epiro, sino también mostrar respeto y honor a los príncipes y líderes militares importantes de otros estados griegos. Luego, se preparó a gran escala y de manera lujosa e invitó a hombres influyentes y prominentes de lejos y cerca. Estos hombres y otras autoridades públicas de diferentes estados griegos enviaron cumplidos felicitaciones y regalos a Felipe, cada uno queriendo contribuir a la grandeza de la celebración. De hecho, tenían sus intereses en mente. Como Felipe fue nombrado líder de los ejércitos griegos para la próxima conquista de Asia, todos querían ganar su favor. Esto se debía a que Felipe tenía la mayor influencia y poder sobre la expedición, y todos querían ser parte de la gloria y autoridad que Felipe poseía. No hace mucho, se oponían a él, pero ahora, ya que había ganado poder, todos se unieron con entusiasmo para hacerlo más grande e impresionante. Felipe no podía quejarse de que estas ofertas de amistad fueran vacías y no genuinas. Los cumplidos y favores que les daba eran igual de vacíos y carentes de sentimiento. Quería ganar su apoyo para ayudarlo a alcanzar la fama y el poder. Ellos querían su apoyo para ayudarlos a medida que ascendían en su camino hacia el éxito. A pesar de esto, parecían ser buenos amigos que eran leales y devotos el uno al otro. Algunas ciudades le enviaron costosas e intrincadas coronas de oro como regalos. Otros enviaron delegaciones para expresar sus buenos deseos y confianza en el éxito de sus planes. Atenas, la ciudad conocida por su literatura y ciencia en Grecia, envió un poema que anticipaba la historia de la expedición a Persia. En este poema, Felipe era muy exitoso. Lideró sus ejércitos de manera segura a través de áreas peligrosas, luchó y ganó grandes batallas, y adquirió todas las riquezas y el poder de Asia. 
Sin embargo, es importante mencionar que el poeta, al contar estas historias inventadas, tuvo la consideración de usar nombres falsos para Felipe y el monarca persa. La boda finalmente se celebró en una ciudad macedonia con mucha grandeza y magnificencia. Hubo juegos, espectáculos y varios espectáculos militares y cívicos para entretener a la gran multitud que se reunió para mirar. Uno de los espectáculos incluyó un desfile de estatuas de los dioses. Había doce de estas estatuas, hechas con gran habilidad, y fueron llevadas en plataformas elevadas, junto con incensarios, incienso y varias ceremonias de respeto, mientras enormes multitudes de personas alineaban el camino. Había una decimotercera estatua, aún más magnífica que las otras doce. Esta estatua representaba a Felipe mismo como un dios. Al principio, esto podría parecer impío. Sin embargo, los dioses adorados por la gente antigua eran deificaciones de héroes y reyes de tiempos antiguos. Estas figuras ganaron una reputación de habilidades sobrenaturales debido a las historias exageradas de sus logros transmitidas a través de la tradición en tiempos supersticiosos. La gente no educada de entonces veía a un rey vivo con casi el mismo respeto y admiración que tenían por sus héroes que eran considerados divinos. Convertir a un rey en Dios no era una forma muy exagerada de alabanza. Después de que pasaron las estatuas, había grupos de soldados con trompetas y banderas. Los oficiales montaban en caballos elegantes y mostraban un gran orgullo. Estos soldados acompañaban a príncipes, embajadores, generales y altos funcionarios, todos vestidos con sus elegantes túnicas y llevando sus símbolos de poder. Finalmente, el mismo rey Felipe se unió al desfile. Se había asegurado de que se dejara un amplio espacio abierto en el medio para que él caminara. Esto se hizo para hacer su posición más notable y enfatizar su alta distinción entre todos los demás líderes presentes. Los guardias iban antes y después de él, aunque estaban bastante lejos, como se mencionó anteriormente. Llevaba túnicas blancas y una magnífica corona en su cabeza. El grupo de personas se dirigía hacia un gran teatro donde iban a mostrar algunos juegos y actuaciones. Iban a llevar las estatuas de los dioses al teatro y colocarlas en lugares visibles para que todos pudieran verlas. Después de eso, el grupo de personas continuaría moviéndose en la procesión. Todas las estatuas habían entrado excepto la de Felipe, que estaba justo al lado de la puerta. Felipe mismo estaba caminando por la avenida hacia el teatro cuando algo sucedió que cambió completamente la escena el destino de Alejandro y el destino de 50 naciones. Un oficial de la guardia, que estaba posicionado cerca del rey en la procesión, se precipitó hacia él, cruzando el espacio que lo separaba de los demás. Antes de que los espectadores pudieran siquiera preguntarse qué estaba a punto de hacer, apuñaló al rey en el corazón. Felipe colapsó en la calle y murió. Los otros guardias mataron rápidamente al asesino, quien fue identificado como Pausanias, un respetado e influyente oficial general de la guardia. Él tenía caballos y otra asistencia preparada para su escape, pero los guardias lo mataron antes de que pudiera hacer uso de ellos. Un oficial se apresuró a informar a Alejandro y le entregó la noticia de que su padre había fallecido, convirtiéndolo en el nuevo rey. Se convocó rápidamente una reunión con los principales asesores y estadistas, y Alejandro fue declarado rey entre aclamaciones entusiastas y fuertes. Alejandro dio un discurso en respuesta. La gran audiencia vio su joven figura y rostro mientras se levantaba y escuchó con gran interés lo que tenía que decir. Tenía entre 19 y 20 años, pero aunque todavía era un joven, Habló con la certeza y confianza de un hombre decidido. Dijo que debería tomar inmediatamente el lugar de su padre y continuar sus planes. Esperaba hacerlo tan bien que todo continuaría sin problemas, como si su padre aún estuviera vivo y la nación solo notaría un cambio en el nombre del rey. La razón por la cual Pausanias mató a Felipe de esta manera no está clara. 
había diferentes opiniones al respecto. Una opinión era que era un acto de venganza porque Pausania se sentía descuidado o dañado por Felipe. Algunos creían que el asesinato fue causado por un grupo en Grecia que no le gustaba a Felipe y no quería que él liderara los ejércitos que iban a Asia. Demóstenes, el famoso orador, fue uno de los mayores enemigos de Felipe entre los griegos. Muchos de sus discursos más poderosos fueron hechos para motivar a sus compatriotas a oponerse a sus ambiciosos planes y limitar su autoridad. Estos discursos eran conocidos como sus filípicas, y esto dio lugar a la práctica, que ha continuado hasta hoy, de usar el término filípicas para referirse a cualquier discurso fuertemente crítico. Ahora, se dice que Demóstenes, que estaba en Atenas en ese momento, informó a la asamblea ateniense sobre la muerte de Felipe antes de que la noticia pudiera haber sido llevada allí. Explicó que sabía esta información de antemano porque los dioses se lo dijeron. Muchas personas han pensado que el plan para matar a Felipe se hizo en Grecia. Creen que Demóstenes estuvo involucrado y que Pausanias llevó a cabo el plan. Demóstenes estaba extremadamente confiado en el éxito del complot y estaba lleno de tanta alegría que no pudo contener su emoción y compartió ansiosamente la noticia con todos. Otros creían que los persas habían planeado y llevado a cabo el asesinato, persuadiendo a Pausanias para que lo hiciera a cambio de grandes recompensas. Sin embargo, dado que Pausanias mismo fue asesinado de inmediato, no hubo oportunidad de conocer sus motivos, incluso si hubiera estado dispuesto a compartirlos. En cualquier caso, Alejandro se encontró de repente en una posición muy importante en el mundo político. No era solo que se había convertido en el gobernante de Macedonia, lo cual habría sido impresionante para alguien tan joven. Pero Macedonia era solo una pequeña parte del imperio más grande que Felipe había construido. El poder que había ganado sobre todo el imperio griego y sus extensos preparativos para una invasión a Asia hicieron de Alejandro el centro de atención y fascinación de todos. La pregunta era si Alejandro debería intentar tomar el lugar de su padre en términos de todo este poder general y continuar sus ambiciosos planes, o si debería estar satisfecho con gobernar pacíficamente sobre su patria de Macedonia. La mayoría de las personas sabias habrían recomendado a un joven príncipe, en tal situación, elegir la última opción. Pero Alejandro no quería limitar su ambición. Decidió tomar el lugar de su padre y no solo ganar todo el poder que su padre tenía, sino también trabajar inmediatamente en expandirlo aún más. Su plan inicial era castigar a los asesinos de su padre. Hizo que se examinaran los detalles del caso y las personas que se creía estaban involucradas con pausanias en la conspiración fueron llevadas a juicio. Aunque las intenciones y razones exactas de los asesinos no pudieron determinarse completamente, varias personas fueron encontradas culpables de participar en ello y fueron condenadas a muerte y ejecutadas públicamente. Luego, Alejandro eligió no hacer cambios en los nombramientos de su padre para importantes posiciones gubernamentales, optando por mantener a las mismas personas a cargo de los asuntos públicos. Esta fue una decisión muy sabia. La mayoría de los jóvenes apasionados y ansiosos en su situación se habrían sentido emocionados y orgullosos de su promoción. Habrían reemplazado a los experimentados y confiables servidores del padre con sus jóvenes amigos, que son inexpertos, no capaces y tan arrogantes como ellos. Mantuvo a los mismos oficiales a cargo e intentó mantener todo como si su padre no hubiera fallecido. Dos oficiales en particular eran los ministros en los que Felipe había dependido principalmente. Sus nombres eran Antípatro y Parmenio. Antípatro estaba a cargo de los asuntos civiles y Parmenio era responsable de los asuntos militares. Parmenio era un general altamente estimado, que en ese momento tenía casi 60 años. Alejandro tenía una gran confianza en sus habilidades militares y mantenía un profundo vínculo personal con él. 
Parmenio se unió al servicio del joven rey de buena gana y se quedó con él durante la mayor parte de su vida. Era inusual ver a hombres mayores y más experimentados siguiendo las órdenes de un joven. Sin embargo, la inteligencia, fuerza y pasión de Alejandro inspiraron a todos a su alrededor, haciéndolos entusiastas por unirse a él y ayudarlo con sus objetivos. Macedonia estaba en la parte norte del área donde vivían los griegos. Los estados y ciudades más poderosos de la confederación estaban ubicados al sur de Macedonia. Había Atenas, que estaba bellamente construida, con una magnífica ciudadela en una colina rocosa en el medio. Era un importante centro de literatura, filosofía y artes, y atraía a personas de todo el mundo civilizado. Había Corinto, conocida por su ambiente animado y disfrute. Contenía una amplia gama de lujos y entretenimientos. Las personas que buscaban conocimiento y arte de todo el mundo visitaban Atenas, mientras que aquellos que buscaban placer, fiestas e indulgencia hacían de Corinto su hogar. Corinto era una hermosa ciudad ubicada en un istmo, con vistas al mar a ambos lados. Había sido una ciudad bien conocida durante mucho tiempo, incluso en la época de Alejandro. También estaba Tebas, que se encontraba al norte de Atenas y Corinto. Estaba ubicada en una llanura elevada y, como otras ciudades antiguas, tenía una ciudadela fortificada con una guarnición macedonia, colocada allí por Felipe. Tebas era rica y fuerte. También era famosa como el lugar de nacimiento de muchos poetas, filósofos y otros individuos notables. Entre ellos estaba Píndaro, un famoso poeta que vivió uno o dos siglos antes de Alejandro. La familia de Píndaro aún vivía en Tebas, y más tarde Alejandro les concedió un gran honor. También había una ciudad llamada Esparta, a veces referida como la Sedemonia. La gente de esta ciudad era bien conocida por su valentía, dureza y poder físico, así como por su dedicación al arte de la guerra. La mayoría de ellos eran soldados. El Estado, la sociedad y la educación estaban todos enfocados en fomentar la ambición militar y el orgullo en los oficiales, así como en promover un coraje y resistencia feroces e inquebrantables en los hombres. Estas ciudades, junto con los estados conectados a ellas, crearon una comunidad vasta y próspera que tenía un gran poder. Esta comunidad abarcaba la región sur de Grecia, excluyendo Macedonia. Como se mencionó antes, Felipe había logrado controlar esta área, pero no sin enfrentar numerosas negociaciones y batallas desafiantes. Alejandro se preguntaba si la gente de estos estados y ciudades estaría dispuesta a darle el importante trabajo que su padre había obtenido de ellos después de mucho esfuerzo. Estaba inseguro porque era joven. ¿Qué debería hacer en esta situación? ¿Debería abandonar sus esperanzas? ¿Debería enviar emisarios afirmando su derecho a suceder a su padre? ¿O debería simplemente no hacer nada y esperar pacientemente en Macedonia hasta que llegaran a un veredicto? En lugar de hacer alguna de estas cosas, Alejandro eligió liderar personalmente un ejército hacia el sur de Grecia. Su objetivo era presentar su reclamo a la misma posición de honor y poder que se le había otorgado a su padre, y si fuera necesario, hacerlo cumplir. Teniendo en cuenta todo, esta fue quizás una de las acciones más valientes y determinadas de toda la carrera de Alejandro. Muchos de los asesores macedonios de Alejandro aconsejaron no tomar tal riesgo, pero él se negó a prestar atención a tales advertencias. Reunió a sus tropas y las guió. Había montañas altas y desafiantes que separaban a Macedonia de los estados del sur de Grecia. Este paso era conocido como el Paso de las Termópilas y se consideraba la puerta de entrada a Grecia. Había un pueblo llamado Antela cerca del paso, en el lado exterior. En aquellos días, había una reunión de los estados griegos llamada Congreso General. Se reunirían de vez en cuando para discutir y resolver problemas y conflictos entre los estados. Esta asamblea fue nombrada el Consejo Anfictiónico porque, según la leyenda, fue fundado por un rey llamado Anfictión. 
se programó una reunión del consejo para dar la bienvenida a Alejandro. Se planeó que tuviera lugar en Termópilas, o más específicamente, en Antela, justo fuera del paso, la ubicación regular para las reuniones del consejo. Esto se debía a que el paso estaba en una posición intermedia entre las partes norte y sur de Grecia, y por lo tanto, era igualmente fácil de alcanzar desde ambas. Cuando Alejandro se dirigió hacia el sur, tuvo que pasar por Tesalia, un estado fuerte justo debajo de Macedonia. El país quedó impresionado por la confianza y determinación mostradas por un joven tan joven. Además, Alejandro dejó una impresión muy positiva en todos los que conoció. Alejandro poseía un cuerpo fuerte y atlético. Exhibía un comportamiento honesto y abierto, valentía, amabilidad y un cierto sentido de autoconfianza, independencia y conciencia de ser superior. Estas cualidades, que eran evidentes para cualquiera que lo viera, contribuyeron a la simpatía hacia Alejandro y lo hicieron amigo de todos. A la gente común le gusta seguir a alguien que ven y sienten que es más poderoso e influyente que ellos mismos. Aprecian tener un líder. Es verdad, necesitan sentirse seguros de su superioridad. Pero cuando esta superioridad es tan obvia y también combinada con el encanto y el atractivo de la juventud y la buena apariencia, como en el caso de Alejandro, la mente de las personas es influenciada rápidamente y con facilidad por ello. La gente de Tesalia recibió calurosamente a Alejandro. Estaban dispuestos a apoyarlo para que tomara la posición de su padre, unieron sus fuerzas con las de él y se dirigieron hacia el sur, hacia el paso de las Termópilas. En el consejo celebrado allí, Alejandro participó como miembro. Naturalmente, debió haber atraído mucho interés y atención. La impresión que dejó fue altamente positiva. Después de que terminó esta reunión, Alejandro se dirigió hacia el sur, junto con sus soldados, y acompañado por los diferentes príncipes y líderes de Grecia, junto con sus seguidores. Las emociones de alegría y felicidad que experimentó el joven rey mientras pasaba por el paso de las Termópilas, rodeado por toda esta gente, deben haber sido increíblemente emocionantes. La batalla de las Termópilas es famosa por su heroísmo militar. Hace unos 150 años, el general espartano Leónidas lideró un pequeño ejército de solo 300 soldados en un intento de resistir al gran ejército persa que invadía Grecia. Era un rey espartano que comandaba no solo a sus 300 espartanos, sino también a todas las fuerzas aliadas griegas reunidas para defenderse de la invasión persa. Con su ayuda, resistió a las fuerzas persas por un tiempo. Debido a que el paso era estrecho entre los acantilados y el mar, pudo resistirlos con éxito. Eventualmente, un pequeño grupo del gran ejército persa logró rodear las montañas y el paso y posicionarse para atacar al pequeño ejército griego por detrás. Leónidas, al darse cuenta de esto, dijo a sus aliados de otros estados griegos que se fueran, dejando solo a él y a sus 300 compatriotas en el estrecho camino. No esperaba repeler a sus enemigos o proteger el paso. Sabía que tenía que morir, junto con todos sus valientes seguidores, y que la oleada de invasores pasaría por el paso sobre sus cuerpos. Pero se consideraba a sí mismo como alguien que estaba allí para proteger el paso y no abandonaría su posición. Cuando ocurrió la batalla, fue el primero en morir. Los soldados se reunieron a su alrededor y protegieron su cuerpo muerto tanto como pudieron. Al final, el gran ejército enemigo los derrotó a todos, excepto a una persona. Él logró escapar y regresar a Esparta. Se construyó un monumento en el lugar con un mensaje que dice, «Ve a Esparta y diles que estamos enterrados aquí, donde nos mantuvimos firmes para proteger nuestro país». Alejandro atravesó el estrecho paso. Continuó hacia las principales ciudades al sur de él, Atenas, Tebas y Corinto. Otra gran reunión de todos los reyes y gobernantes de Grecia se celebró en Corinto. Fue aquí, 
donde Alejandro logró su objetivo de ser nombrado comandante de la gran expedición a Asia. El impacto que tuvo en aquellos con los que interactuó debe haber sido extremadamente positivo. El hecho de que un príncipe tan joven fuera elegido por una poderosa alianza de naciones como su líder en una empresa tan significativa indica su extraordinaria capacidad para influir e impresionar a otros con su superioridad comandante. Alejandro regresó a Macedonia después de su exitosa expedición en el sur. Inmediatamente comenzó a organizar las cosas en su reino para prepararse para sus ambiciosos planes de conquista. Al concluir el capítulo 2, Comienzo de su reinado, te agradecemos por unirte a nosotros en Alexandria para presenciar los primeros días del gobierno de Alejandro. El rápido ascenso de Alejandro al trono en el año 336 a.C. marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Macedonia, lleno de intrigas políticas y una crucial consolidación de poder. Lo que sigue en nuestra serie es el capítulo 3, donde viajamos con Alejandro a los accidentados paisajes de los Balcanes y Tracia. Experimenta sus audaces campañas contra las tribus del norte y su estratégico cruce del Danubio, desafíos que ponen a prueba el temple de este joven rey. En el capítulo 3, titulado La Reacción, Exploraremos el incansable empeño de Alejandro por expandir su imperio y sus encuentros con las formidables fuerzas de la naturaleza y fieros guerreros. No te pierdas esta emocionante continuación de nuestra serie. Haz clic en el enlace del video próximo a aparecer o encuéntralo en la descripción abajo. Recuerda suscribirte a Alexandria para más narrativas históricas fascinantes. Dale me gusta a este video para apoyar nuestro canal y comparte este viaje por el pasado con otros. Permanece con nosotros mientras se despliega el legado de Alejandro Magno.